ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் அதோட டாபிக் என்ன அப்படின்னா கிரிப்டோ வாலெட்ஸ் நம்ம கிரிப்டோ கரன்சி வீடியோ பிளாக் செயின் வீடியோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அதை பார்க்கலன்னா தயவு செய்து பாருங்கள் அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது நிறைய கிரிப்டோ எக்ஸ்சேஞ்சஸ் மார்க்கெட்டில் வந்துருச்சு முன்ன எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு மக்களும் கிரிப்டோ கரன்சியை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்காக வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சில பேர் இதில் டே ட்ரேடிங் கான்செப்ட்லையும் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் நிறைய பேர் எப்படி காயின்ஸை சேஃபாக ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் பெரிய பெரிய அமௌண்ட்டை எக்ஸ்சேஞ்சில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நிறைய இடத்துல அந்த எக்ஸ்சேஞ்சை ஹேக் பண்ணும்போது அவங்க பணமும் காணாமல் போயிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்சில் ஸ்டோக்கனை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கவங்களுக்கும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச காசில் வாங்கின கிரிப்டோ டோக்கனை எத்தனை வகையாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு தெரியாதவங்களுக்கும் இல்லை இதை பற்றி இன்னும் நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோங்க இந்த வீடியோவில் கிரிப்டோ வாலெட்ஸில் மொத்தம் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது அதில் எத்தனை சப் டைப்ஸ் இருக்குது அதோட அட்வான்டேஜஸ் மற்றும் அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன பரிவர்த்தனைகள் எப்படி நடக்குது அதாவது ட்ரான்சாக்ஷன் எப்படி நடக்குது எப்படி கிரிப்டோ டோக்கனை ரிசீவ் பண்ணுறது இல்லை எப்படி அனுப்புறது அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கும் இல்லை வாலெட்டை எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்குங்க வாங்க நம்ம வீடியோவில் போகலாம் நம்ம கெட்ஃபிட் தமிழ் சேனலில் பார்க்குற உங்கள் எல்லாருக்கும் நாங்கள் போடுற கண்டென்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோங்க இந்த சேனலோட முக்கிய நோக்கமே குவாலிட்டியான வெரிஃபைட் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் கண்டென்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெக்னாலஜி எக்கனாமிக்ஸ் ஹெல்த் ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிராஃபி சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு போன்ற வாழ்க்கைக்கு தேவையான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டை கொடுக்கணுங்கிறது தாங்க அதுக்கப்புறம் என்னங்க எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி எங்கள் வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்களை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பொதுவாகவே வாலெட் அப்படின்னாலே பணத்தை போட்டு வைக்கிற சில சேமித்து வைக்கிற இடம் அப்படின்னு தானே நம்ம எல்லோரும் நினைப்போம் ஆனால் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி வாலெட்டில் அது தான் இல்லை இதில் நம்ம கிரிப்டோ கரன்சியை சேர்த்து வைக்க முடியாது ஆனால் இதில் தான் நம்மளோட ப்ரைவேட் கீஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம கிரிப்டோ கரன்சியை வாங்கிறதோ விற்கிறதோ பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி இருந்தால் அந்த கிரிப்டோ கரன்சி எங்கே தாங்க இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த கிரிப்டோ கரன்சி வந்து பிளாக் செயின் அதில் தான் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி இருக்கும் ஸோ இந்த கிரிப்டோ கரன்சி வாலெட்டில் வெறும் நம்ம கிரிப்டோ கரன்சி தான் வந்து வா ட்ரான்சாக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது தாங்க கிடையாது இதில் என்எஃப்டிஸ் அதாவது நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன்ஸ் அதையும் நம்ம அக்சஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் அதாவது டிஜிட்டல் கலெக்டபிள்ஸ் இதையும் வந்து நம்மளால் வந்து வாங்க முடியும் விற்க முடியும் வர்ச்சுவல் லேண்டு ட்ரான்சாக்ட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் நம்ம கிரிப்டோ கரன்சி வாலெட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியுங்க அடுத்து நம்ம இந்த கிரிப்டோ கரன்சி வாலெட்ஸில் எத்தனை மெயின் டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம்ங்க அடுத்து நம்ம இந்த ஹாட் வாலெட்ஸோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்றது பார்ப்போம் இந்த ஹாட் வாலெட்ஸ் வந்து ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டுங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது இது வந்து அந்த யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா எங்கே இருந்தாலும் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் எங்கே எந்த இடத்துல இருந்தாலும் உலகத்தில் நீங்கள் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ட்ரேடிங் வந்து இதில் வந்து ரொம்ப வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் அதாவது இன்ஃபேக்ட் இதில் இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களால் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியுங்க அதுக்கப்புறம் இதை ஈஸ் ஆஃப் யூஸ் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பிகினரும் இதை வந்து கற்றுக்கிறது ரொம்ப சுலபம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இதோட கன்வீனியன்ஸ் இதுதான் இதோட மெயின் அட்வான்டேஜஸாக பார்க்கப்படுது இதோட பெரிய நெகட்டிவ் அதாவது டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இது வந்து இட்ஸ் ப்ரோன் ஃபார் ஹேக்கிங் அதாவது ஹேக்கர்ஸ்ட நம்ம வந்து அக்கௌண்ட்டில் இருக்க பணம் வந்து பறி போகிறதுக்கு அக்கௌண்ட்டில் இருக்க கிரிப்டோ கரன்சி பறி போகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குங்க ஏன்னா இது இன்டர்நெட்டில் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இதுதான் இதோட பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜாக பார்க்கப்படுது அடுத்து நம்ம கோல்டு வாலெட் அதாவது ஹார்ட்வேர் வாலெட் அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இது கோல்ட் வாலெட்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்நெட் தேவையில்லை இன்டர்நெட்டே இல்லாமல் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால தான் இது வந்து கோல்டு வாலெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த கோல்டு வாலெட் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் டிவைஸாக அதாவது ஒரு யூஎஸ்பி ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கிற ஒரு டிவைஸ
வந்து ரொம்ப சுலபமாயிருங்க அடுத்து இதோட நெகட்டிவாக வந்து பார்க்கறது இது வந்து ஒரு லெஸ் அக்சசிபிளான ஒரு விஷயங்க அதாவது நீங்கள் எங்கே போனாலும் இந்த டிவைஸை நீங்கள் கூட எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லைனா உங்களால் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியாது ஸோ கிரிப்டோ வாலெட் யூசஸ் வந்து இதை ஒரு டவுன் சைடாக சொன்னாலும் அவங்க இதை யூஸ் பண்ண தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அதாவது இது தான் வந்து ஹை டிகிரி ஆஃப் செக்யூரிட்டி அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால இந்த கோல்டு வாலெட்டை யூஸ் பண்ணுறது தான் அவங்க வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க இதில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நீங்கள் இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இந்த ப்ரைவேட் கீ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல இது கோல்டு வாலெட்டில் இதை வந்து ஒருத்தவங்க லூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களால அந்த கீயை ரிட்ரீவ் பண்ண முடியாது இப்போ நார்மலாக நம்ம ஒரு ஒரு பாஸ்வேர்டை மறந்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபர்காட் மை பாஸ்வேர்ட் இல்லை ரீசெட் மை பாஸ்வேர்ட்னு நம்ம வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் கொடுத்துருப்போம் இல்லை இமெயிலில் கொடுத்துருப்போம் இல்லை மற்ற வெப்சைட்டில் கொடுத்துருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இந்த கோல்டு வாலெட்ஸில் கிடையாதுங்க ஏன் அப்படின்னா இதனால் வந்து நிறைய பேர் ஹேக்கர் தொலைஞ்சிச்சுன்னா இந்த ஹேக்கர்ஸ் வந்து இதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்கவர் பண்ணுற ஒரு ஃபெசிலிட்டியே அவங்க கொடுக்கல ஸோ ஒன்ஸ் உங்களால் இந்த பாஸ்வேர்டை ரிட்ரீவ் பண்ண முடியல அப்படின்னா யாராலையுமே இதை ரிட்ரீவ் பண்ண முடியாது அதில் இருக்க கிரிப்டோ கரன்சியும் யாராலையும் எடுக்க முடியாதுங்க ஸோ இதுதான் இதில் ஒரு இன்னொரு பெரிய ஒரு டவுன் சைட் இது எவ்வளோதான் சேஃபாக இருந்தாலும் இது ஒரு டவுன் சைடாக பார்க்கப்படுது ஆனால் இதை ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு சேஃப் அண்ட் செக்யூர் வாலெட் கிடையவே கிடையாதுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் டவுன் சைட் இருக்கிறதுனால ஈத்திரியம் கம்யூனிட்டி வந்து சோஷியல் ரெக்கவரி வாலெட் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இதை பவர் பண்ணுறாங்க அதாவது அதில் இருக்க இந்த ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுற டெக்னாலஜி வச்சு இந்த சோஷியல் ரெக்கவரி வாலெட்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஸோ சைனிங் கீனு ஒன்று இருக்கும் கார்டியன் ஒன்று இருக்கும் இந்த சைனிங் கீயை வச்சு தான் வந்து நம்ம வந்து ட்ரான்சாக்ஷனை ஆப்ரைஸ் பண்ண முடியுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைனிங் கீயை தான் நம்ம வந்து லூஸ் பண்ணவும் வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி நீங்கள் லூஸ் பண்ணிங்கன்னா அங்கே தான் கார்டியன்ஸ் உள்ளே வராங்க இந்த கார்டியன்ஸ் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டாகவும் ஃபேமிலியாகவும் நீங்கள் நாமினேட் பண்ணுற ஆளாக தான் இருப்பாங்க ஸோ இவங்களோட யூஸ் பண்ணி யூ வச்சுருக்க ஒரு கீயை வச்சு உங்களோட மெயின் கீயை ரெக்கவர் பண்ணி உங்கள்கிட்ட திருப்பி இதை கொடுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக பார்க்கப்படுதுங்க இது தான் சோஷியல் ரெக்கவரி வாலெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கஸ்டோடியல் அண்ட் நான் கஸ்டோடியல் வாலெட் இந்த கஸ்டோடியல் வாலெட் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான வாலெட்டுங்க கஸ்டோடியல் வாலெட்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் வாங்க ஸோ பேசிக்கலி ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் உங்கள் பணத்தை அனுப்புகிறீங்க அங்கேயே நீங்கள் வந்து வாங்குறீங்க அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக உங்களோட கிரிப்டோ காயினை வாங்குறீங்க அந்த கிரிப்டோ காயின் உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கஸ்டோடியல் வாலெட் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து உங்கள் கஸ்டடியில் இந்த வாலெட் இருக்காது இந்த வாலெட்டோட கஸ்டடி வந்து அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் கிட்ட தான் இருக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்காது ஸோ இது தான் வந்து கஸ்டோடியல் வாலெட் ஆனால் இந்த கஸ்டோடியல் வாலெட்ன்றது ரொம்ப ஈஸியாகலாம் அவங்க வந்து வச்சுருக்க மாட்டாங்க அவங்களும் ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட் செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் வந்து எடுத்துருப்பாங்க அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக அதாவது டூ ஃபேக்டர் ஆத்தன்டிகேஷன் இமெயில் கன்ஃபர்மேஷன் பயோமெட்ரிக் ஆத்தன்டிகேஷன் அதாவது ஃபேஷியல் ரெக்கக்னிஷன் இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய சேஃப்டி மெஷர்ஸ் வந்து அந்த எக்ஸ்சேஞ்சஸும் எடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இவை எல்லாவற்றையும் மீறி ஒரு ஹேக்கர் வந்து அவங்க நெட்ஒர்க்கை ஹேக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால தான் கஸ்டோடியல் வாலெட்ஸும் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செக்யூர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த நான் கஸ்டோடியல் வாலெட்டில் உங்கள் கஸ்டடியில் இந்த ப்ரைவேட் கீ இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து இதுக்கு முழு பொறுப்பு இப்போது நீங்கள் முழு இதுக்கும் நீங்கள் தான் முழு பொறுப்பு அதுக்கும் நீங்கள் தான் முழு பொறுப்பு ஸோ இந்த கஸ்டோடியல் வாலெட்டும் வந்து ஹேக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றதுனால அவங்க எந்த விதமான கேரண்டியும் நம்மளுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ரியாலிட்டி செல்ல இடத்துல செல்ல நாடுகளில் இன்சூரன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து நான் கஸ்டோடியல் வாலெட்டுக்கும் கஸ்டோடியல் வாலெட்டுக்கும் உள்ள ஒரு பெரிய வித்தியாசம் அடுத்து ஒரு பெரிய வித்தியாசமாக என்ன பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இந்த நான் கஸ்டோடியல் வாலெட்டை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த வித்ரால்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து லேட் ஆகுங்க ஏன்னா இதோட டிரான்சாக்ஷன் இதோட கீஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரைவேட்டாக நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஈஸியாக கஸ்டோடியல் வாலெட்டில் மாதிரி நம்ம வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியாது ஸோ இதனால் இதோட ஸ்பீடு வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மியாக இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம ஒரு கோல்டு வாலெட் அதா
ப்ரைவேட் கீயை ஜென்ரேட்டே பண்ண முடியாதுங்க ஸோ அத்தோட இந்த இது முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த வாலெட்டை வச்சு நம்மளால் நம்ம ஃபியூச்சரில் எந்த விதமான யூஸுமே இல்லைங்க ஸோ அந்த அந்த டுவெல் இல்லைன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேர்ட் அந்த சீட் ஃப்ரைஸை வந்து நீங்கள் மறந்துட்டீங்க இல்லை தொலைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வாலெட் மூலமாக நீங்கள் என்ன கிரிப்டோ வாங்கினீங்களோ இல்லை என்ன கிரிப்டோ வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு யாராக அமைச்சிருந்தாங்களோ அந்த எதுவுமே உங்களால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதுங்க அத்தோட உங்களால் அந்த அக்கௌண்ட்டையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அடுத்து நம்ம பப்ளிக் கீழே என்ன ப்ரைவேட் கீழே என்ன அதோட மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இது ஒரு சிம்பிளாக நீங்கள் பார்க்கணும்னா இந்த பப்ளிக்கின்றது உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டோட யூசர் நேம் மாதிரிங்க நீங்கள் இன்டர்நெட் பேங்கிங் எல்லோரும் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த இன்டர்நெட் பேங்கிங்கோட யூசர் நேம் தான் வந்து இந்த பப்ளிக் கீ அதாவது அக்கௌண்ட் நம்பராகவும் நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் ஆனால் இந்த இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை நீங்கள் ப்ரைவேட் கீ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இந்த இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்டர் பண்ணுற பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் யார்ட்டுமே வந்து அக்கௌண்ட் நம்பரை பணம் அனுப்புறதுக்கு கொடுப்பீங்க ஆனால் உங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பரை ஆக்சஸ் பண்ணுற பாஸ்வேர்டை நம்ம யாருக்கா கொடுப்போமா கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரைவேட் கீ மாதிரி இதுதான் பப்ளிக் கீக்கும் ப்ரைவேட் கீக்கும் உள்ள ஒரு பேசிக் ஒரு அனாலஜிங்க சரி இவ்வளோ விஷயம் நம்ம வாலெட்ஸை பற்றி பார்த்தாச்சு ஸோ என்ன பேசிஸில் நான் வாலெட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒரு ஃபியூ திங்ஸ் தாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒரு செக்யூரிட்டி ஸோ என்ன வகையான செக்யூரிட்டி உங்களுக்கு அந்த வாலெட் கொடுக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தான் வந்து உங்கள் சுச்சுவேஷனோட கம்பேர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஃபீஸ் சில இடத்துல வந்து உங்களால் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஃபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு ட்ரேடிங்க்கும் ஒரு ஒரு ஃபீஸ் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன வகையான காயின்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன வகையான வந்து ஒரு வாலெட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இதெல்லாம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் உங்களுக்கு உங்கள் சுச்சுவேஷனுக்கு எது வந்து செட் ஆகுது அப்படின்னு அடுத்து வந்து கிரிப்டோ கரன்சிஸ் ஸோ ஒரு வாலெட் வாங்கிட்டேன் அந்த வாலெட்டை வச்சு நான் உலகத்தில் உள்ள எல்லா கிரிப்டோவும் வாங்க முடியுமா அப்படின்னா வாங்க முடியாதுங்க அது ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு கிரிப்டோ கரன்சியும் அதோட ஈகோ சிஸ்டம் வேறு அதோட பேஸ் வந்து வேறு ஸோ அதனால் செல்ல கிரிப்டோ வாலெட்ஸ் வந்து செல்ல கிரிப்டோ கரன்சியை அலோவ் பண்ணும் செல்லதை அலோவ் பண்ணாது ஸோ நீங்கள் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை எது சப்போர்ட் பண்ணுமோ அதை வந்து நீங்கள் தேடி பார்த்து வாங்கணுங்க ஸோ அடுத்து வந்து கஸ்டமர் சப்போர்ட் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கஸ்டமர் சப்போர்ட் வந்து நல்லதாக இருக்காது ஸோ சில இடத்துல வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் சப்போர்ட் இருக்கும் சில இடத்துல ஒன்லி டூயிங் பிஸ்னஸ் அவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு ஒரு ஃபேக்டராக நீங்கள் வந்து கருதலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சஸ் டு இன்டர்நெட் ஸோ உங்களோட இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் எப்படி இருக்குது நீங்கள் என்ன வகையான ஒரு வாலெட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் என்ன ஊரில் இருப்பீங்க இல்லை நீங்கள் வந்து ட்ராவலில் இருப்பீங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் நீங்க பார்த்து கம்பேர் பண்ணி வாங்குங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்ஸ் ஆஃப் கிரிப்டோ வாலெட் ஸோ கிரிப்டோ வாலெட்டை பற்றி நீங்கள் பார்த்த இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நாங்கள் நம்புறோங்க ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் கீழே போடுங்க எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் அதை ஆன்சர் பண்ண பார்க்குறோம் எங்களுக்கு இம்மட்டும் நீங்கள் கொடுத்த ஆதரவுக்கு மிக்க மிக்க நன்றிங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அகேன் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அனுப்புங்க தேங